Wszyscy zgadzamy się z tym, że Wawel jest miejscem wyjątkowym. Są jednak na wzgórzu takie obszary, w których geniusz Locji ujawnia się ze wzmożoną siłą, a pozwala nam na snucie refleksji nad wielowiekową przeszłością tego miejsca. I właśnie znajdujemy się na takiej wystawie, w takiej ekspozycji, która pozwala nam na cofnięcie się w czasie. To Wawel Zaginiony, jeden z wawelskich rezerwatów. Ta wystawa ma długą historię, bo trzeba pamiętać, że idea tworzenia rezerwatów na Wzgórzu Wawelskim sięga początków XX wieku. Opuszczanie wzgórza przez wojsko austriackie to był proces długi i złożony. Ostatnim bastionem, z którego y, Austriacy wyszli, to był budynek wojskowego lazaretu. Miało to miejsce w roku 1911. Ówczesny kierownik prac restauracyjnych na Wawelu, y, Zygmunt Händel, wkroczył do parterowych pomieszczeń owego budynku i w trakcie prac zarejestrował fragment muru, który uznał za bardzo archaiczny w technice. Zastanawiał się, czy być może należy go identyfikować z basztą obronną, może jakimś innym urządzeniem, ale na tym etapie po odnotowaniu w swoim e, dzienniku budowy owego znaleziska pracę pozostawił. Dopiero jego następca, wielka postać i tę chciałabym tutaj przywołać z pełną siłą i świadomością, że to on właśnie był twórcją, twórcą wawelskich rezerwatów, które potem rozwijano, a właściwie ta idea tworzenia rezerwatów trwa do dnia dzisiejszego. Rezerwat archeologiczno-architektoniczny to przestrzeń niezwykła, wymaga od nas wyobraźni przestrzennej. Trzeba pamiętać, że e, tematem jest przede wszystkim architektura. Te kamienne, milczące, otaczające nas mury, które powodują, że nie tylko badania, które się prowadzi, zmuszają nas do opracowania wyników, ale także udostępniania tych przestrzeni. I tę świadomość miał właśnie Adolf Szyszko Bochusz. Powrócił do miejsca, które odnotował w swym dzienniku Zygmunt Händel i rozpoczął prace badawcze. Wspierany przez wybitnego, wówczas, wówczas jeszcze młodego, utalentowanego archeologa Włodzimierza Antoniewicza, Rozpoczął eksplorację w rejonie zaznaczonym przez Händla. Okazało się, że nie jest to ani baszta, ani inne urządzenie, którego się spodziewano, tylko niewielka świątynia, czteroapsydowa rotunda, której dolna partia przetrwała w znakomitej kondycji. Obaj badacze po przeprowadzeniu prac rozpoczęli studia nad obiektem. I tak więc Adolf Szyszko Bochusz zaproponował pierwszą rekonstrukcyjną wersję bryły samej budowli. To, co w tle widzimy, to jest wyłaniający się z palimpsestu murów element najlepiej zachowany, południowo-wschodnia apsyda owej budowli, którą badacz zrekonstruował i udostępnił. To bardzo pionierskie przedsięwzięcie zostało odnotowane przez całą ówczesną elitę Krakowa. Zebrali się tutaj 30 października 1918 roku, sfotografowali na tle ściany obecnego budynku numer 5 i przez neogotycki portal zaprojektowany przez Adolfa Szyszko Bochusza, weszli do pierwszego rezerwatu archeologiczno-architektonicznego. Ta ówczesna kulturalna elita Krakowa była pod wielkim wrażeniem nowoczesnej aranżacji i tego, że udostępniona została tajemnica wzgórza. 
Ten moment rozpoczął trwającą do dzisiaj dyskusję na temat formy przestrzennej budowli, jej, ilości jej kondygnacji, komunikacji, ale niezależnie od tego, jak długo jeszcze naukowcy będą spierać się, dyskutować, pozostanie jednym z najwspanialszych kamiennych milczeni, bo wieki patrzą na nas. My znajdujemy się w przestrzeni, która została ukształtowana w latach 70. XX wieku. Mianowicie po II wojnie światowej rozpoczęto przeprowadzone z szerokim rozmachem prace badawcze, archeologiczne, architektoniczne i zmodernizowano ten otwarty w 18 roku przez Bohusza rezerwat, tworząc nowe przestrzenie i inaczej waloryzując tę przestrzeń. Znajdujemy się bowiem w tak zwanej większej kuchni renesansowego budynku, który powstał po roku 1516 i ponownie musimy uruchomić naszą wyobraźnię, bo kolejny kostium architektoniczny, to wnętrze renesansowej kuchni, przetrwało w postaci kilku elementów, które pozwalają nam je rekonstruować. Cztery potężne filary wspierały widoczną, ar, widoczne arkady, na których wspierał się oka, kapa zwieńczona kominem. Niestety największe przekształcenia tej przestrzeni miały miejsce w wieku XIX, kiedy stopniowo dawne budynki związane z Dworem Królewskim, z jego funkcjonowaniem w prawdziwym jego kształcie, były przekształcane na koszarowe budowle. I tak więc XIX wiek to moment, w którym górna część rotundy zostaje zniesiona do poziomu parteru owego budynku i do 1911 roku pozostaje poza naszą świadomością. Znajdujemy się we wnętrzu rotundy Najświętszej Marii Panny, świętych Feliksa i Adaukta. Jest to najlepiej zachowana wczesnośredniowieczna budowla na Wzgórzu Wawelskim. Udostępniona przez Adolfa Szyszko Bohusza, badana przez niego i Włodzimierza Antoniewicza, ujawniła swój prawdziwy kształt. Jest to czteroapsydowa rotunda, która jak widzimy w oryginalnej swej postaci przetrwała do około 3 metrów, a ponad nami rekonstrukcja według projektu badacza. Uważał, że była to budowla jednokondygnacyjna, 11-metrowa. Udostępnienie tej budowli y, także przypieczętował kilkoma modelami wedle własnego projektu. Wraz z upływem czasu rosną wątpliwości, które badacze zgłaszają odnośnie oczywiście tej wizji Adolfa Szyszko Bohusza. Mamy także propozycję, by widzieć tę budowlę jako dwukondygnacyjną, 16-metrową. Uważa się, że budowla powstała na przełomie X i XI wieku jako książęca kaplica. Zniesiono ją przy użyciu płasko łupanych piaskowcowych płytek, być może była tynkowana od zewnątrz i od wewnątrz. Losy jej były burzliwe, bo w połowie XIII wieku utraciła swoją sakralną funkcję, a król Kazimierz Wielki przywrócił mu ją w połowie wieku XIV. W chwili, kiedy podjęto inicjatywę wznoszenia kuchni królewskich, dolną jej część zagruzowano, a górną podzielono na dwie komnatki. W takiej postaci trwała do XIX wieku. Przekształcenia austriackie zniosły tę górną część, którą potem badacz wedle własnego projektu zrekonstruował. Jak powiadam, niezależnie od tego, jak długo jeszcze będzie trwała dyskusja naukowa nad tą budowlą, pozostanie jednym z najważniejszych zabytków wczesnośredniowiecznej, przedromańskiej architektury na wzgórzu.